Y eso no lo puedo Good evening, everyone. Good evening, teacher. I hope good everybody is okay. Hi, good evening. All right, everyone, we are going to start. Welcome, everyone, to class number 10. <clears throat> Could you please, everybody, turn your cameras on? We want to see uh, that it is you that it's in the other side. Hi. Welcome. Thank you. Thank you, people. Thank you. Ok, bueno, con respecto a la vacación, pues sí, definitivamente son eh, del um, lunes que viene, ¿verdad? Toda la semana no habrá clases, ¿verdad? Eh, así que vamos a descansar un ratito de las clases. Eh, aunque les toque trabajar, ¿verdad? Pero van a estar un poco más relajaditos. Eso sí, no se olviden del inglés, ¿verdad? Manténganse. Dentro de los tópicos, todo lo que miren, todo lo que ustedes hacen diariamente, piensen en inglés, piensen en inglés para no perder el hilo, ¿verdad? Ok, people, then we are going to start. Thank you very much. Uh, we are going to do our feedback today. <clears throat> and... Then we are going to talk about another strategy of uh, gathering information from consumers, uh, that it is not just a survey or a questionnaire, but it needs a questionnaire in it. 
Maybe you need to pre-plan it, you need to organize uh, all the aspects related to a focus group, okay? We're going to be talking about a focus group and how to organize one, okay? So <clears throat> allow me to introduce the class. So I was saying, this is your class number 10. Okay then. As I was saying, uh, we were going. We are going to um, start our feedback. Then we have to present our group work from yesterday. Remember that you decided on uh, what's the best strategy that you are going to run or to conduct to test your product. So you will have your group presentation, and then we want to role play some conversations we've got in our manual. Then we want to talk about the focus group vocabulary and also what it is, what um, what is uh, the elements uh, in the focus group, what are the most important aspects to consider when you are organizing a focus group and so on. Uh, then we want to plan how to run a focus group and we want to make our plan. And in our plan, remember that we have different stages of uh, um, to follow, like planning. Then we are going to um, to prepare all the um, elements that we are going to use. For example, you have to um, make your sample you have to define what's going to be your sample. It's not only a sample as the, the product itself, but also a sample of people, right? Uh, so we want to see the demographic um, aspects we want to uh, consider according our product, okay? So this is what we're going to do today. And... Uh, our topic is running a focus group, and this is a conversation. It's a discussion, so we're going to try to uh, <clears throat> work in the framework of a focus group. And our class objective, we want to organize a basic plan to run a focus group to test a product, right? To test a product. This is uh, like the next step or the next stage in uh the product testing is not only a stage because you can conduct a focus group or not right it's up to you to conduct a, a focus group but in order or uh by classes purpose um, educational purposes we are going to run a focus group okay <clears throat> so let's remember a little of vocabulary with the um, strategies, okay? Strategies. Let's remember these terms. Monadic method, right? Monadic method. Remember only one product, only one concept, only one aspect or only one feature or maybe all the features, but in one um, simple a survey, right? Or in one simple observation also. Well, you can combine, but monadic method, only one. Sequential monadic method, one after one, one after one, not making comparisons, okay? no comparisons. Sequential monadic method, no comparisons. <clears throat> and this involves both you allow your consumer uh, 
to use the product, maybe in real circumstances, but also um, after they use, after they try the product, they are going to fill in a questionnaire or maybe you are going to interview this person uh, to gather or to gauge opinions, to, uh, uh, to follow up a feedback. Okay, a feedback. Then what about the use test? The use test is on the way, right? Um, you allow people um, to get the product or you give a sample of it, maybe in a scale or a trial thing, a trial model, right? What about the per comparison test? What do you think about the per comparison test? Who can explain me what this is? What is the per comparison test? Do you remember? Maybe uh, uh huh. Yes. To what do you say to Try. Try. Uh -huh. eh, Pero eh, try, try es que yo lo uso o que yo intento. Ahora, test es otra que también test. es probar, pero es como examinar o poner a prueba, right? Kind of different. So, I think test. Ajá. Uh -huh. To test is test. the best word. Test. For example, um, in the, the food, test at the food. Uh, ah. compare, compare the other food. Okay. Mm -hmm. Okay. Talking about food, yes, you can use try, you can use taste. Taste. Como eh, probarlo, pero con su gusto, con el sentido del gusto, ¿verdad? Taste. Mm -hmm. Ah, taste. Okay. Mm -hmm. Permite um, al cliente sentir el sabor, ¿verdad? Probarlo, pero con el sabor. Taste it. Mm -hmm. Okay, good. And you can compare both, right? You can compare two different flavors or a, a variation of a flavor. Maybe one is uh, the sweetest or, or one is sweeter than the other. So, yeah. Mm -hmm. You're right, Carlos and Mr. Mm -hmm. What about the brand test? Who remembers? What is the brand test? Brand test. Is the process used to determine the best brand? Okay, to determine the best brand, okay. Each mm. others. Okay, mm -hmm. like making a comparison between brands, letting yes. know the people that you are uh, comparing to different products of different producers. Okay. Yeah. Great. Mm -hmm. Maybe. No, no, yeah, <laughs> that's what you say, and it's okay. Yes, correct. Mm -hmm. Yes, because sometimes it's, it, it is important, right? The recognizing or um, the positioning and positioning, and sometimes brand is an aspect who can uh, build it up or um, or. Uh, take it to another, maybe we could say, uh, down levels. Yeah, down level it. Mm -hmm. Okay. What about the blind test? Do you remember the blind test? Maybe as when you uh, have a comparison with uh, to brand, but in the sample without uh, the brand. Correct. Mm -hmm. The consumer doesn't know what brand is each uh, sample. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. You don't let consumer know that this is from this brand, this producer. Yes, you're right. And you make consumers to compare. Okay, to compare, compare. A ver, la palabra es compare, comparar. Comparison 
a comparison es comparación. Ok. To make a comparison or to compare. To compare. All right. Yeah. And it's without knowing what the, what brand is each sound. Mm -hmm. Okay. In sight and handling, what is this strategy about? What does it pursue? Sight and handling. What is that? When you let customers uh, testing the product, uh, touching uh, and texting, no? Yes, that's correct. You allow them to touch it, to handle the product, okay? And also, you are uh, observing their reactions when uh, um, they see our product, okay? How it looks, I mean, what our product look like, look like it will be the, uh, I, will, I will say the main point of research when we do the side and handling, right? Side and handling, we allow people to see, we allow people to test or try by themselves through their five senses, right? Mm -hmm. Fragrances, mm, colors, mm, tastes, um, maybe how it sounds, okay, how it sounds, how you feel it, if it is rough or if it is soft, um, if it is hot, yeah, or cold, yeah, you, you can uh, take in, consider in consideration all those aspects, physical aspects, right, of the product, physical appearance of your product. Mm, and also the features, for example, if your product is intangible, uh, you could consider the performance, okay? The performance, that's the most important thing. We are testing our product to see if uh, our product um, has uh, the great performance. It means it meets the needs of the customer and it functions. That's the main purpose of testing a product, if it functions if it completes our promise, right? Our promise. So guys, have you ever been in a product testing uh, anywhere? I mean, anytime. Do you remember if you have been there for any chance? Have you ever tried a product or have you ever been in, in a product testing presentation or something like that? Have you ever tried a new product? In my case, I worked in a beer company. Okay. And they made a focus group say they mm -hmm. uh, in this case he they com com compare compare, compare mm -hmm. three uh, different beer for shoes uh, one for the lanzamiento launching launching, launching. Mm -hmm. okay good and do you remember uh the kind of questions or why did they select you to participate in these uh, testing? Um, no sé si va a ser correcta la traducción, but uh, he saw the color, the body of the beer, um, the los olores, Smellings, the, the smellings, um, the bitterness. Uh -huh. Okay. Um, 
like the maturity. I I don't know how to say that. Mm. I, I just say bitterness, like bitterness, like uh -huh. oh no, okay, oh yeah, bitterness. <laughs> mm -hmm. Only please remember. Oh, all right. Mm -hmm. And do you remember what why they selected you? Why did they select people like you? What were your characteristics to participate in this uh, testing? If I but remember, uh, for uh, was people between twenty five to a. Uh, 45 years and okay. um, woman and men. Okay, it was for women. Okay, women. all right. No men allowed. Good. Mm -hmm. Okay, so if you see, they had to uh, <clears throat> discriminate. Uh, I mean, discard, discard all the other subjects in the market to target my sample to target my segment okay so uh, it's important for us to know that when we want to conduct a test you have to consider the demographic characteristics of your target market uh, and remember that right now we could say that this is uh, before launching, okay? All this process of testing the product is before launching the product. Mm, mainly because you're not going to launch a product that doesn't complete or that doesn't uh, meet the, um, uh, we could say, likes and dislikes of my target market. Uh, if you are not interested in a segment of the market and the product is for any subject in the market, okay, then you can make a random sample, but you have to try it, okay? You have to test the product. You are not going to discard all the subjects because you need that your product uh, touch any part of the uh, target segments, okay? Maybe it's a product for everybody, okay? For everybody, like the um, wet towels, wet towels. Uh, if it is at the maquillant, then it's going to be for women, but any any wet towel is for anybody. So you, you have to test it maybe in the segment that you think it's going to be uh, your target, but in reality, you will see that it is going to find different usages or different um, fields of action, fields of acceptance. So I think, I think that you need to target your market. And when you target your market, um, you are going to define other characteristics that are missing in your product because you are not capable of seeing it because you don't belong to that segment, okay? That has that need, okay? All right, people. So, <clears throat> en el ejemplo de Ana Lorena vemos algo bien importante. La parte demográfica es una de las partes más importantes a tener en cuenta cuando yo voy a crear eh, mi estrategia para probar el producto. Eso es una parte importante. Otra parte importante puede ser el lugar en donde yo voy a desarrollar mi investigación o voy a hacer la prueba, ¿verdad? Porque existen pruebas de laboratorio, ¿verdad? Lab testings. Eh, pero esas son de la composición del producto. 
Ahora, volvemos al punto que hay diferentes aspectos de eh, un producto que se deben de probar. Por eso existen diferentes estrategias, ¿sí? Por eso existen diferentes estrategias. Existe el de uso, imagínense que en el uso aparezca que a la gente el detergente que usted va a lanzar le está rompiendo su ropa, ¿ok? O qué sé yo, que en el uso usted se da cuenta de que está dañando las manos de las personas o está dañando las manos del que lava a mano, ¿verdad? O quién sabe si está arruinando las máquinas de lavar, ¿verdad? Las, las lavadoras. Entonces, todo eso se recoge, obviamente, en un test de, o en una prueba en donde usted va a considerar no solo un aspecto, ¿verdad? Por eso es que cuando creamos nuestra estrategia, por ejemplo, podemos incluir cuestionarios, podemos in incluir una encuesta de opinión, ¿verdad? Podemos incluir... Eh, comparaciones, eh, podemos pensar también en calificaciones, por ejemplo, ratings, scales, ¿verdad? No solamente va a ser eh, sí o no, ¿verdad? La respuesta, sino que me va a dar una calificación entre uno y cinco, ¿cómo califica usted el desempeño de este producto, verdad? Y ahí le van, usted le tiene que especificar si uno es lo máximo o si cinco es lo máximo, ¿verdad? Entonces usted le dice, uno es el, más, el, el desempeño óptimo, cinco es el poor, ¿verdad? Es el peor desempeño, el malísimo. Entonces usted va creando sus propias estrategias de acuerdo a su producto, ¿sí? You are eh, planning. Primero tiene que planearlo. Luego de planearlo, viene organizarlo. Organize it. Después de organizarlo, viene coordinating. Coordinarlo. O sea, que todo esté a tiempo, que ya estén compradas y pagadas las cosas, que esté alquilado el lugar, eh, qué sé yo. Que tengan todo el material a la orden que tengan el sonido, si es que van a usar alguna pantalla, eh, etc. Eso es coordinación. Es parte de la organización, ¿verdad? Coordinación. Luego, aparte de la coordinación, en mi planeación, yo tuve que haber visto si voy a hacerlo con, una, eh, con un cuestionario, si lo voy a hacer a que discutan libremente, solo les doy el tema y empiezan todos a discutirlo, o voy a dirigir las preguntas, ¿verdad? O voy a dirigir, eh, decir, por decir, ¿verdad? La conversación acerca del producto. Um, ahora ustedes me podrían decir, eh, ¿cómo creen ustedes que podemos eh, conducir un product testing? de un eh, producto cosmético, ¿cómo lo podríamos conducir? Vale, si lo planeamos, ¿cómo creen ustedes que lo podemos, empezamos a hacer? Vale, planeémoslo nosotros ahorita, así en dos palabras. Ajá. ¿A quiénes podemos llamar? ¿Quiénes van a ser nuestros objetos de estudio? Vamos a ver. Cosmetic products. Maybe. Will be the women. Women, mm -hmm. women. okay. Mm -hmm. What mm -hmm. ages? Between uh, 16 and more. Maybe okay. without. Okay. Mm -hmm. So the beauty supplies. Okay, employees, right? Mm -hmm. Or maybe businesses. Mm -hmm. Ok, podemos incluir uno de businesses, pero ese ya sería como un, algo más eh, específico. Y ahí ya tengo otro punto, ¿verdad? Bueno, primero lo voy a hacer con mujeres usuarias y ahora lo voy a hacer con el que va a distribuir mi producto, ¿ok? Ahí podemos ver dos tipos de clientes. El cliente que es el consumer, el final consumer, o 
tenemos también el business to business, ¿verdad? Business to business. Yo, eh, yo voy a, a producir para que esta marca lo venda, ¿verdad? O sea, eh, es excelente. Entonces, vemos que ahí ya te podemos eh, decir. Entonces, definamos. ¿Va a ser para el consumer o va a ser para los distributors? Consumers. Pongámosle consumers, consumers primero. Mm -hmm. Vale, ok. Mm -hmm. I'm sorry. Les ponemos consumers y dijimos ahí, women between, uh, you say 16, if I'm not wrong, 16, and on. Y adelante, ¿verdad? Ahora, consideremos, ¿creen que será la misma opinión de la gente joven, de las mujeres jóvenes, a la opinión de las mujeres maduras o con piel madura? No. No, yeah. ¿verdad? The mm -hmm. products are different. Mm -hmm. Always. Because the woman older need uh, some ingredients for care the skin. Yeah, different needs, right? Different needs. Mm -hmm. Different needs. For example, more moisturizing, more hydrating, right? And also different palette of colors if it is a cosmetic thing, right? Mm -hmm. Una jovencita se va a poner unos colores. Y una señora, unos pues... Pasteles. Sí, es así chiquititas, ¿verdad? Pero jóvenes... Mm, mm, yo he visto jóvenes con muy atrevido el color, ¿verdad? Muy atrevido, diferentes paletas. Y las mujeres maduras, pues ya con eh, colores sobrios, ¿verdad? Sobrios de para usar de día o eh, muy sobrios también para usar de noche, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo es nuestro producto, tenemos que ir simplificando todo a llegar a hacerlo en la manera más objetiva, ¿verdad? To conduct the product testing in a very objective um, <clears throat> way to obtain objective information and true of, uh, I mean, true and loyal information, okay? Loyal. Remember that the loyalty over here is, uh, it's an, an aspect that we cannot forget. Y por lo tanto, no tenemos que sesgar, ¿verdad? Las opiniones, okay? No podemos sesgar las opiniones, ni a nuestro favor, ¿verdad? Ni en contra si somos la competencia, ¿eh? si queremos testear la competencia. Okay, let's think about what is a focus group. What is a focus group? A focus group <clears throat> is a research method, okay? Research method. Where do we use or when do we use a research method like a focus group? Mm, well, actually, when I need to gather opinions, Mm, from whom? Uh, from the customers. From the customers or the consumers, right? Customers or consumers. Uh, because a customer could be parents, but the consumers are children, okay? So they're kind of different, yeah. Customer is the person who pays for my product. A consumer is the person who uses it, okay? So, <clears throat> the consumer is not only the person who pays for it, okay? So, we need to gather opinions from the people who has the money, okay? From the people who has the money to pay for our product, customers, customers, okay? Okay, let's see. Um, Carlos Ernesto, could you please read the first point? Okay. Our, our research method used to gather feedback and opinions from customers. Okay, thank you very much. So, to gather feedback and opinions. 
from home, from customers. Okay. Uh, we could say also from consumers, right? From consumers. Okay, let's look at the second point. What is a focus group? It's a group or a research, a research where each person in the group is encouraged to participate in a discussion which is pre-planned by a researcher and it's uh, and is guided by a facilitator okay then we pre-plan our inquiries okay we pre-plan our environment uh, also we prepare what is going to uh, be the main point of discussion, okay? Because we have a purpose. We have an objective to follow. For example, I can be uh, focusing, focusing in one of the features of my product or maybe in the whole performance of my product or maybe in the customer satisfaction, okay? Opinion, customer satisfaction opinion. So this is really important, pre-plan, pre-plan. And obviously we want the expertise of someone uh, who is prepared for doing this kind of research. And it's called a researcher, un investigador, ¿verdad? something professional, someone professional. Okay, we want a professional research and we want a professional researcher. Okay, let's look at, oh, okay, one second. Let me to see, Glenda, could you please point number two? Two or three? You read on this one. Mm -hmm. Each person in in the group is encouraged to participate in discussion, which is pre planned by a research, and uh, and is a guide by a facilitator. Okay, thank you very much, <clears throat> Nelson. Could you please read one and two? Okay, focus group are a research method used to gather feedback and opinions from customers. Each person is in the group in the groups is encouraged to participate in a discussion which is pre-planned pre -planned by a researcher is guided by a facilitator. Thank you very much. Eulise, could you please read one and two? Yeah. Um, each person in the group is uh encouraged from, from number one. Okay, ah, from the one. point one. Okay, okay. One and two. One and two, both. Okay. Our research method we used to gather feedback and auction from customers. Each person into groups is a uh, encouraged to participate participate in a discussion, which is pre-planned by a uh, researchers, and it, and is uh glide, I don't know guided guided mm -hmm. by a facilitator. Thank you very much. Okay. Hago esta, esta eh, eh, práctica, digamos, de lectura de esta manera para que nos demos cuenta que muchas veces escuchamos y entendemos, pero a la hora que nosotros queremos decir lo que está diciendo la otra persona, olvidamos algunos detalles porque eh, obviamente no tenemos la práctica 
eh, de leer en voz alta, ¿verdad? O nos hace falta un poquito de la práctica para pronunciar. Entonces, sí. necesitamos que ahorita, que yo les pido, lean nuevamente, es para que ustedes imiten, porque ya lo escucharon, ahora imitan el sonido, ¿ok? Así vamos a ir aprendiendo un poquito más a pronunciar mejor, ¿verdad? Ok, vamos y a armar, porque esto también nos ayuda a armar o a ordenar nuestras ideas. Vamos a ver, eh, Karen Sánchez, please, one and two. Ok, each person in the groups is encouraged to participate in a discussion which is planned by a research and is guided by a facilitator. Are typically used to gauge opinion and water info from users about products, service, and features before they have been developed. Okay, Karen, thank you very much. No la quise interrumpir, ¿verdad? Pero era el uno y el dos, okay? Era el uno. Oh, <laughs> okay, okay, no problem, no problem. Bye, vamos a ver. Lo voy a leer nuevamente y voy a pedir que otros también lo lean. ¿Qué estamos haciendo? Definiendo qué es un focus group. What is a focus group? En este caso estamos hablando, si se fijan, en un plural. Yo lo he dicho en un singular. ¿Ven las diferencias? Ok, necesito que vean esas diferencias por el subject and verb agreement. Ok, estamos también poniendo en práctica el subject verb agreement. Ok, que si el sujeto es singular, el verbo es singular. Si el sujeto es plural, el verbo es plural. Entonces, ahora lo vamos a leer tal como está aquí, que es en plural. What are focus groups? Are a research method used to gather feedback and opinions from customers. Each person in the group is encouraged to participate in a discussion, which is pre-planned by a researcher and is guided by a facilitator. Okay, vamos a ver. Cristina, please read one and two. <clears throat> okay. Are a research method used to get feedback and opinions from customers? Each person in the group is encouraged to par participate in a discu discussion discussion which is pre-planned be a research and is geared be a facil facilitator. Okay. Esta palabra siempre va a ser by. Miren, by, by. Uh -huh. Este es un pasado. Los pasados, ayer les ponía un video por ahí para ver cómo se pronuncian y este entra en la categoría que termina en una letra D. Por lo tanto, voy a tener el sonido ed. Guided. Guided. Ok. Vamos a ver, Raúl. <coughs> Please, one and two. Mr. Raúl, could you please read point one and point two? Teacher, I have a problem. Okay. Uh, can I participate uh, after 50 minutes because I, I am driving right now? Sure, no I problem. Go home to, to the house. <laughs> it's okay, it's okay, no problem. Thank you for Thank letting you. me know. Okay, vamos Blanca Jennifer, please. Point one, point two. Are a producer method used to gather feedback and opinions from customers? Each person in the group is encouraged to participate in a discussion which is explained by a research and is guided by a facilitator. A facilitator. A facilitator. Okay. A facilitator. Yes, thank you. Carlos Arias, please, could you read one and two? Mm. 
Mr. Carlos Arias. Mr. Arias, you write down. Uh, Did he? He, he seeks. Oh, okay. Thank you very much for informing. <clears throat> Oh, I'm so sorry, uh, but it says Torres there. Is he Arias Torres? Okay, por eso pónganme el nombre completo, chicos, por favor, para no confundirnos. Gracias, Carlos Ernesto. Thank you very much. Oh, sorry. I haven't seen the messages. Mm, ok, wow. Well. <clears throat> Bien, entonces pasemos a este punto 3, que es the purpose, ok. Este es the purpose of a focus group. When you organize a focus group, is because you want to gauge opinion and gather information or info from users about products, services, and features. Features of our services, features of our products before they have been developed, okay? So what is the purpose? The purpose is to gauge opinion and gather info from users about products, services, and features before they have been developed. Ok, entonces, <clears throat> vamos a leerlo tal como está acá, sin explicación. Focus groups are typically used to gauge opinion and gather information from, I'm sorry, gather info from users about products, services, and features before they have been developed. Okay, vamos a ver. Este es el propósito. This is the purpose of a focus group. Y para aquellos que me dicen, ay, pero es que fíjese que yo no trabajo en ventas, pero es que yo no estoy en mercadeo, ay, pero es que fíjese que yo no estoy en nada que tenga que ver con esto de... Eh, ni cuestión de, de displays ni nada de eso uh, focus groups are run in different areas en todas las áreas en todas las profesiones ustedes van a encontrar focus group por ejemplo si existe una pandemia como ya la tuvimos tuvimos focus groups ok y cuáles eran los focus group eran en acción ¿verdad? eran en acción teníamos focus group de médicos teníamos focus group de enfermeras teníamos focus group de eh, contagiados de personas vulnerables al contagio de personas que iban de viaje y eran eh, sujetos probables verdad y se los llevaban a dónde a cuarentena para tenerlos en un focus group de observación. O sea, esto puede ser en cualquier área. Digamos, imagínese, eh, la policía utiliza mucho los focus groups, ¿verdad? Incluso trabaja con las comunidades. Um, todas las policías del mundo ahora desarrollan programas en, en contacto con la comunidad, ¿verdad? Precisamente observando personas de las mismas características demográficas que están expuestas a cierto tipo de peligros o a cierto tipo de, eh, eh, o que son causa o están expuestos, son personas que van a caer en, a, a, para cometer delitos, ¿verdad? Convertirse en delincuentes. Eh, podemos hablar de diferentes campos de aplicación de un focus group, no solamente es de mercadeo, ¿verdad? En mercadeo lo estamos viendo porque en mercadeo es muy útil para el marketing. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, yo estoy creando o inventando un nuevo robot ah, para lavar trastos, por ejemplo. ¿Verdad? Siempre tengo que venderlo, ¿verdad? Y aunque yo no sea el que lo voy a vender, sino que soy el inventor, 
también tengo que crear mis focus group, no con el ánimo de vender, sino que con el ánimo de conocer qué es lo que tengo que inventar. Entonces, focus group es en todos los campos eh, profesionales. ¿verdad? Um, bien. Vamos a ver aquí, por eso dice typically, eh, no dice only, ¿verdad? O exclusively, dice typically. O sea, es como todo el mundo piensa, ah, un, un focus group ah, es para mercadeo, porque es típicamente para la venta, ¿verdad? En una sociedad consumista. Vale, vamos a ver entonces. <coughs> vamos a volverlo a leer, ¿sí? Y... Eh, Quiero motivarlos realmente, ¿verdad? Quiero motivarlos a conocer y a practicar estas palabras, ¿ok? Vamos. Focus groups are typically used to gauge opinion and gather info from users about products, services, and features before they have been developed. Ok, vamos a ver, please. Uh, Miss Rosa del Carmen, could you please read the purpose of focus groups? Focus groups are typically used to doubt opinions and gather into from users about products, service, and features before they have been de developed. Okay, thank you very much. Wilber, could you please read the purpose of focus groups? Yes, teacher, sure. Are typically used to gauge opinion and gather information from users about products, services, and features before they have been developed. Thank you very much. Esta palabra es gauge. Gauge. Gauge, okay. Exactly. Solo suena el sonido largo de la primera vocal. Gauge. Gauge. Mm -hmm. Okay, vamos a ver entonces. Hoy sí tengo varios oyentes, chicos. Vamos a ver. Carlos Ernesto, please read one, two, and three. Please. Two and three. Mm -hmm. okay. One, two, and three. The three? Yes, please. Okay. Uh, our research method used to gather and uh, feel back in opinions from customers. Each person in the groups is encouraged to participate in a discussion, discussion which is planned by a researcher and is guided by a facilitator. Are typically used to gauge opinion and gather info from users about products, services, and features before they have been de developed. 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 Yes. No, developed. Uh -huh. Developed. Yes, thank you. Thank you very much, Carlos Ernesto. You did really a great job writing, okay? Vamos a ver. Oportunidad para una persona que lo quiera leer todo en una normal speed. Normal speed. I would like to try it. Okay, please go ahead with it. Are a research method used to gather feedback and opinion from customers. Each person in the group is encouraged to participate in a discussion which is replayed by researchers and is guided by a facilitator. Are typically used to gauge opinion and ga gather information from users about products, services, and features before they have been developed. Okay, developed, developed. Con una letra T, ¿verdad? Aquí al final. Y esta es gather, gather. Esta sí es gauge. Esta es gather. Mm -hmm. Okay, very good job, Wilber. Very good job. Ahora pensemos. <clears throat> Now let's think. This is a research method. Research 
method. Uh -huh. Quiere decir que existen otros, ¿verdad? Otros methods. Ajá. Veíamos antes que estas son strategies. Strategies. Pero cada una tiene su método. ¿Ok? Cada una tiene su método. Por ejemplo, en a monadic test, usted tiene que también planear. You have to plan the questions that you are going to ask after the person tested or tried the product, okay? And uh, the sequential monadic method, you have to plan also questions to gather the information. In the use test, you have to pre-plan the questions also to uh, obtain your feedback. Okay, it's not only their opinion just to give an opinion. No, you have to guide to obtain the feedback you really need to obtain. Ayer les ponía yo el ejemplo de Netflix. El ejemplo de Netflix, los que lo vieron, yo sé que se quedaron eh, viendo cómo eh, sucede con un producto tan grande una investigación tan simple, ¿verdad? Una investigación de dos factores o una investigación de tres factores. El asunto es que eh, se necesita planeación y tiempo, observación y planeación, coordinación, organización de todos los factores, ¿verdad? Todas las estrategias van a tener un método de realizarse y un método es un proceso. A method is a process. Ok. Entonces, viendo eso, <clears throat> yo les pregunto a ustedes. What is the purpose of a focus group? What is the purpose of a focus group. A ver, ya lo estuvimos leyendo, chicos. Two words. The researcher uh, analyze, analyze the, the product uh, to develop the, the, the product, no, I don't know. The research investigate the, the market to improve the, the product. Okay, great, great. So could be, mm -hmm. uh, sorry. No, go ahead, could, please. Could be the purpose is uh, gather info about the features and the, and the all of um, qualities the, of the product. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Of course, of course, you need to gather that information. That is why I say two words, gather information or a feedback, right? And gauge opinions, gather info and gauge opinions. Okay, entonces, si voy a ordenar las opiniones de, o obtener las opiniones que me van a dirigir, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que entonces hacer una encuesta, pasar una encuesta en una, con otro, este sería otro método, ¿verdad? Pasar la encuesta eh, con investigadores persona a persona es otro método, ¿verdad? Entre ese, de pasar una encuesta o a través de una aplicación yo paso una encuesta eh, y crear un focus group, en ese caso, ¿cuál de las dos? creen que sería eh, entre las dos, ¿cuál sería la más apropiada para su producto? Para el que ustedes están tratando de eh, desarrollar. Vamos a ver. ¿Pasar una encuesta o crear un focus group? ¿Qué creen? Un focus group. Un focus group. Ok. Uh -huh. ¿Y cómo lo organizarían? Vamos a ver, así en simples palabras, simple words. Haciendo un estudio de mercado. 
Ok, that's very wide. Eso es bastante amplio, sí, un estudio de mercado. Invitando, ah, eh, invitando personas de acuerdo al segmento que hemos escogido para que puedan participar en el estudio. Exactly. Uh -huh. Un cuestionario. Ok, you need a questionnaire. Uh -huh. You need a questionnaire. You need to segment the uh, population, right? So you need to segment your market. Uh -huh. Ok. Very good. Mm -hmm. It could be a focusing your real clients too. Again? Your focusing, oh, uh -huh. focusing? Focusing? Focusing in your real clients. Oh, yes. Uh, to determine real clients. Okay, good. Mm -hmm. To determine if it's going to be one or another. Okay. Pero ese es ya haciendo un focus group con diferentes eh, características demográficas para definir cuál realmente es el mío, ¿verdad? Porque si todavía no he pensado cuál realmente es mi target market, ¿ok? Podemos usar un focus group, ¿verdad? Como en comparación. Ok, yeah. Gather information from different segments. Yeah, two. Very good, Wilber. No lo había pensado y no lo había visto. Muy bien. Ok. Entonces, pensemos en una survey, en una encuesta, eh, ¿usted permite opinión? Do you eh, allow opinions? Maybe comments eh, add to the answer. Maybe you can see eh, the preference maybe between one to five, and if they say one, what is the reason, or say five, what is the reason? Okay, then you ask for the opinion in another item. I mean, it's another point in the question, like after the question. Okay, yeah, that's a good thing too. But you can't see, you can't uh, answer which is that reaction of people, okay? Is that reaction of people facing the product or toward the product? Mm -hmm. Okay, ahora, otra pregunta, another question. <clears throat> Why do you think researchers decide on running a survey or conducting an investigation or a research with a survey? instead of a focus group. ¿Por qué creen ustedes que los investigadores mm, decidieran mejor usar una survey en vez de un focus group? Por la facilidad a la hora de tabular la información. Correct, correct. Let's say that in English. I know you can do it. Uh -huh. A ver. Because it's more easy, no, it's easier Yeah. Uh, mm -hmm. analyze the information to the survey. Okay, great, great, correct. Correct, you have the vocabulary so you can say it. You see, Lorena? Yay, you did it. Great. Uh -huh. Okay, people. Yes, it's easier to tabulate the um, results in a survey because they are open and ended questions. Okay. They are ended questions. It's not only open questions like in the focus group because in the focus group you need discussion. You need the people, uh, you need uh, people interacting, right, between them also to um to react to react or to provide the opinions to give their feedbacks um it's not only one answer you can have different answers from one a member of the group also okay so it's more difficult it's more difficult to tabulate the results of a focus group but we are not going to tabulate in the same way Okay, we can tabulate these feedbacks in different ways, right? Like a um, rating scales or in other ways, uh, I don't remember, liquor, liquor, um, 
method, ok, es una estrategia Likert, creo que se llama, no me recuerdo ahorita el nombre correcto, se me fue, hace muchos años vi ese. <ríe> eh, Likert lo que hace es que eh, son las escalas, escalas de Likert, ¿verdad? Donde podemos decir entre bad eh, or worse, ¿verdad? Eh, good, best, bad or worse. Okay. Son otro tipo de eh, consideraciones, ¿verdad? Para tabular eh, opiniones, para tabular opiniones. Ok, entonces, una de las cosas por la que elegimos, ok, por la que mi propósito cuando voy a, eh, <coughs> eh, cuando voy a investigar, when I want to test a product eh, y quiero ver las opiniones, por eso es que uno de los propósitos grandes eh, del grupo de enfoque es que yo voy a permitir que la gente interactúe, ¿verdad? Allow people to interact and influence each other during discussion of opinions and ideas. ideas. So imagine, eh, por ejemplo, alguien dice, no, pero es que fíjese que a mí me gusta. Ah, no, pero a mí eso no me agrada. A mí me encanta esto, esto y esto, ¿ok? Se influencian, o sea, se cruzan las informaciones. You can cross different opinions, ¿ok? Incluso entre ellos mismos, por último, se convence el uno al otro, ¿ok? Tenemos que también tener eso en consideración. Ok, entonces veamos cómo definir quiénes van a ser los integrantes de mi focus group. Ok, entonces normalmente en una conversación no le voy a preguntar a alguien, what is your marital status? No, le voy a preguntar yo solo, are you single? Are you married? ¿Verdad? En una conversación eh, normal. Ahora, en una situación formal como eh, un cuestionario, ¿verdad? Debo definir de una, de una manera formal también en mi lenguaje, ¿verdad? What is your marital status? Y tenemos los marital status that they can eh, check, ¿verdad? Y desde aquí yo puedo ir descartando los integrantes, ¿verdad? Si me dice que es single y yo necesito married women, ok, entonces, I'm sorry, you are not a subject for my investigation, right? Or for my research. Entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los marital status que conocemos? A ver, Glenda. Single. Sorry, teacher. Single, married, or in domestic partnerships, uh, widow, divorce, and separate. Ok, uh -huh. vale. <coughs> vemos que acá tenemos también ED, ¿verdad? ED, miren, vale. vamos okay. a ver, single, so okay. never married, never married, never, never ever, ok, never ever, ajá, pero tal vez ya ha estado en la domestic partnership y todavía se llama single, mm -mm, no, la estamos separando, ¿verdad? La estamos separando, no es lo mismo una persona que no ha convivido con otra persona bajo un mismo techo en ese estado de pareja, ¿verdad? No tiene las mismas opiniones como las puede tener un solterito, ¿verdad? O una solterita completamente, ajá, dígame. A domestic partnership is the same, acompañado. Sí, ha rejuntado. Ok. <ríe> sí. Ajá. Un libre, dice. Ya, yeah, un jugando libre. Jugándose. <ríe> jugándose. <ríe> Viendo si me zafo, vea. Ajá. Ajá. 15 años y aún no puedo. Ok, cabal. Ajá, todavía no me decido. <ríe> ok, bueno, ok. Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos single. De veras, single, ¿verdad? Single. Mm. Y hay que hacer la pregunta con, correspondiente porque, por ejemplo, ahora hasta la ley nos favorece, ¿verdad? A todos los que se divorciaron ahora ya no les ponen divorciado, ¿verdad? Les ponen single, oh my goodness, ¿verdad? Single con seven children, ¿verdad? <ríe> es soltero pero tiene siete hijos y una ex esposa, ¿verdad? Si es 
un marido, eh, fue un marido, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos que hacer esas diferencias, de veras, porque no es lo mismo lanzarlo para, o sea, segmentarlo, ¿verdad? Vale, vamos a ver, married, lo pronunciamos así, miren, married, no married, married, it, it, it. married, married, más larguito. A ver, widowed, widowed. What is that? Viudo. Sure. Viudo. Viudo. Viuda. Viuda. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. Por eso se llama la Black Widow. Ajá. Yeah, la viuda negra. Excellent. <coughs> Excellent. Oh, my goodness. A ver, divorced. Miren, divorced. Mm -hmm. Que se oiga bonita esa T del final, ¿verdad? Con todo orgullo. Divorced. Ok. Uh, vamos a ver, separated, separated, okay. separated, separated. Ok, esto es con respecto de el marital status, ok. Usted puede poner en su encuesta sin hacer pregunta como tal, claro que sí, solo poner marital status y ya estuvo, ¿verdad? Pero el que va a hacer la pregunta tiene que decirla completa, ¿verdad? Uh -huh. Bye. Vamos a ver este. Aquí tenemos algunas observaciones, right? What is the highest degree or level of school you have completed? Aquí podemos decir completed or completed. Uh -huh. Pero siempre it, porque tenemos una T final, aunque haya una E. Okay? Siempre es un T al end. Uh, at the end. Y se dice completed. Bye. What is the highest degree or level of school you have completed? Bye. If you're currently enrolled in school, please indicate the highest degree you have received. O sea, aunque usted esté a la mitad de la otra carrera, ¿verdad? O a la mitad del siguiente nivel, póngame el previo, ¿verdad? Que ha completado. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Y de aquí vamos a ver todas las variaciones que hay de los títulos, ¿verdad? Espero que eh, los conozcan un poquito, ¿sí? Eh, no son igual a los nuestros, los de nosotros son mucho más eh, simplificados, digamos, simplificados, porque estos son bien generales, ¿eh? estos son bien generales. Vale, pero comencemos. Less than a high school diploma. Less than a high school diploma. O sea, no lo completó el high school, ¿verdad? No lo completó. Está, se quedó en noveno, pues, ¿verdad? Less than a high school diploma. ¿Mm? High school degree or equivalent. Okay. High school degree or equ equivalent. Some college. No degree. Solo hizo dos años, ¿verdad? Mm, estoy nada más... Eh, solo fui al curso de inducción, ¿ver? No, tampoco. <laughs> But some college. <laughs> no degree. Okay. Associate degree. Associate degree. Este es antes. Este es como decir nosotros el profesorado. Okay. El associate degree es el de tres años, decimos nosotros, ¿verdad? Eh, mira, y tu carrera tiene de tres años y después se dan la equivalencia para la licenciatura. Ok, la licenciatura es el bachelor's degree. ¿verdad? el bachelor's, bachelor's degree entonces associate es como técnico, ¿verdad? como profesorado ¿okay? uh, y creo que allá no son tres años es menos ¿okay? <coughs> y depende de cada país también, cada país de habla inglesa tiene sus propias eh, divisiones ¿verdad? o títulos mm, de ahí tenemos master's degree Masters, la maestría, ¿verdad? Maestría. Luego, the professional degrees son especia especializations, ¿ok? Eh, por ejemplo, yo puedo ser um, doctor en medicina, ¿verdad? Como el bachelor degree. Puedo tener un master degree en cirugía, ¿verdad? Y puedo tener un professional degree que ahora soy oncólogo, ¿ok? Luego, el doctorate... El doctorate es eh, 
el doctorado. Usualmente el doctorate es para eh, profesores de universidad, ¿verdad? O investigadores, sí, profesor, professors. Eh, normalmente los doctorates los alcanzan los lawyers, ¿verdad? Los abogados que nunca dejan de estudiar pueden llegar a doctorate. Esto es muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero bueno, también depende del tipo de producto que yo voy a vender. También depende del producto que yo voy a vender, ¿verdad? Esto es para ir descartando si terminó, si no terminó, tan, 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 ¿verdad? Otras demographic questions. <coughs> Podemos preguntarle, what is your age? What is your age? Yo en, la, en el cuestionario puedo poner solo age, ¿verdad? Y tenemos rangos, ranges, ¿ok? Ranges, for example, 18, under 18, ¿verdad? Eh, 18 to 24 years old, haciéndolo como en espacios de joven... Eh, estudiante, por decir así, ¿verdad? Luego el joven graduado, el joven maduro, sí, y luego va desarrollando. 35, 44, 45, 54, ¿verdad? Claro que esto puede ser mucho más específico, ¿verdad? Por ejemplo, si, como decía con los cosméticos, ¿verdad? Eh, si yo estoy eh, eh, investigando el funcionamiento de o la efectividad de una crema antiarrugas, no la voy a probar en under 18, ¿verdad? No la voy a probar en under 18. Y hay muchos descubrimientos que salen así, como dijeron con el Cicatricure, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Cicatricure? Que ahora es para antiarrugas, ¿verdad? Uh -huh. El Cicatricure antes era solo para las estrías, digamos, y para las... Eh, primero fue solo para las heridas. Poco a poco fueron descubriendo de que, ah, para las estrías después del embarazo. Ah, ahora ya hay una que es para la, los ojos, porque la persona que lo usó, lo usó en una herida en el ojo y se le alisó un ojo y el otro le quedó arrugado. O sea, después le tuvieron que echar cicatricción en el otro. That's joking. <risa> That's joking. Pero de ahí surgió toda la línea ahora, ¿verdad? Antiarrugas de, de cicatricción. Entonces, si vamos a estudiar algo de arrugas, algo de fragancias, por ejemplo, hay fragancias que son para niñas, para, para niños, fragancias que son para adultos, etc. Bueno, vamos a ver. What is your current employment status? Current employment status. Aquí tenemos diferentes. <laughs> diferentes situaciones eh, de empleo, ¿verdad? o de trabajo. And employ, ah, perdón, employed full time. Employed full time, 40 hours or more hours per week. More hours is 44 hours by law, okay? 44 hours by law. Employed part time, up to 39 hours per week. Mm, okay, from the part time to 39 hours per week. Unemployed and currently looking for work, okay? Estoy desempleado, pero buscando trabajo, es una opinión. Eh, alguien que está desempleado pero no busca trabajo, esa es otra opinión, otro tipo de eh, opinión que yo puedo agarrar. A student, o sea, estoy estudiando, terminando mi carrera, por eso no estoy trabajando, ¿verdad? Mm. A student, I'm sorry, a student. Uh, luego, retired, obviamente, ¿verdad? Elder people. Homemaker, homemaker es eh, dos cosas. Usted puede eh, estar... Eh, trabajando desde su casa, ¿verdad? Trabajando desde su casa. Eh, o puede estar haciendo, sí, trabajando desde su casa sería más bien. Self-employed, uh, usted es su propio jefe. Okay. Eh, unable to work, disability, ¿verdad? Usted tiene un impedimento, ¿verdad? Impedimento, ya sea, eh, por lo menos en los estados, ¿verdad? Legal migratorio, que es el primero, ¿verdad? Que le ponen a uno el unable to work. Si no tiene la green card, no puede, ¿ok? <coughs> Trabajar. Eh, otra cosa puede ser unable to work disabilities, physical disabilities, ¿verdad? Que sufrió un accidente y ahora pues mis piernas no funcionan o que tengo alguna condición, qué sé yo, epilepsia, whatever, ¿ok? So, unable to work. Entonces, vemos que tenemos que segmentar nuestra muestra 
de personas que van a participar en el grupo. Ok, vamos a irnos a nuestro manual. En nuestro manual tenemos una conversación que no hemos leído de Papa Sandwich, en donde están decidiendo cuál método de investigación o estrategia de investigación ellos van a utilizar para el Papa Sandwich. ¿Se acuerdan que es el que ellos crearon? Eh? O el que el muchacho quería introducir. Then, let's go to page number 20. On page number 20, we will find this conversation. Access. <clears throat> A ver, vamos a hacer una prueba de que lo lean sin que lo lea la teacher. Vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos ya con el vocabulario que hemos aprendido. Vamos. Eh, ¿Quién quiere leerlo? ¿Sería Alejandro? ¿Quién quiere ser Alejandro? Me. Me te chulo. Ok, both. Uno es Alejandro y el otro es el father. Vaya, vamos okay. a ver. Entonces sería Nelson, el fa Alejandro y father sería... A ver, alguien me dijo mi teacher, pero no lo logré reconocer. Mi, mi, mi. Raúl. Raúl, ok. Raúl en Alejandro. Ah, perdón, en Nelson. <risa> <risa> ya le cambiamos el nombre. Ok, there you go. Who is... Uh... You are Alejandro. Oh, ok. Uh -huh. We are ready to test our new product. What do we do? Uh, first... I think the sign and handling test will be the best option because it allows customer to see the product, feel it, smile it, and test it. What about the other variables? Will the product be branded or not? Uh, I'll let you decide on that song. Great. As for the method, it was thinking about the monadic consumer. Consumers will eat and taste our product first, and then will rate it. I find it. I find it more um, co coherent. Coherent. I don't know. Coherent. coherent. Mm -hmm. Thank you. I find it more coherent for mm -hmm. our new product, the pap sandwich. Your learning sound. Mm -hmm. We have so much work to do. We have to discuss about our potential customer, the prototype, or target audience, and, and marketing, etc. Coherence. Okay. Yes, great. Thank you. Uh -huh. You did a word. great job, guys. Uh huh. Coherent, it means that it's coherent, right? Uh, it has, I mean, it makes sense. It makes sense. Coherent. Yeah. Okay. Let's see here. Is there any question in this vocabulary? I mean, in the conversation? Is there any question? No question? No, teacher. No? Okay, let's go. Only five minutes to practice this conversation to the break of rooms. And please <clears throat> think about these three questions. Okay? Think about these three questions. Okay? It's going to be about five minutes because it's a short conversation. You guys, ready? Page 20.
Hello. Hello, Carlos Ernesto. You got two yes. classmates, but I don't see. I have on. Uh, I yes. am seeing only Rosa. Rosa, Rosa. Um, no, uh, you don't say. <laughs> okay, she doesn't answer, right? Okay, then I will. I will uh, assign you to another group. All right. Okay. Uh, oh, she is. there she is. Wow. <laughs> okay, thank you, Rosa. Okay, it's number twenty, page twenty. Okay, mm -hmm. okay, then I leave you here. Um, Hey, thank you. I need the money, mom. <laughs> you only need to work. <laughs> <laughs> okay, cambiamos roles, change roles. Okay. Okay. You you are Alejandra. Alejandra. <laughs> and, and now you are the father. Nelson, okay. the father that uh, likes a singer. <laughs> <laughs> Mm. Hi, teacher. Hello. Hello. Tell me. We have a, we have a problem because <laughs> both we don't have the the uh, the screen. The yes. Oh, okay. One second. Yeah. You can share. Um. For the practice. Oh, all right. You can take the picture. Okay. Okay. I will send you the picture of it. And they I'll send you the prayer work too. Okay, I'll send you through the chat. Chat, uh, what's up? Here, Zoom, Zoom, Zoom. Zoom, okay. Yeah, this is this here. All right, it goes. Okay? Yeah. Uh, thank you so much. All right, no problem. <laughs> Okay. okay, we start out. Okay. You start, you are yes. Alejandro. Yes. Okay. Uh, okay, okay. Uh, let me, let, okay. Uh, we are ready to test our new products. What do we do? Uh, first, I think the sign and high line test will be the best option because it's allow customer to see the product, feel it, smell it, and test it. Great. As for the method, I was thinking about the monadic. Customer will eat and taste where products first. first. And then we'll rate it. I think it more current on your new products, the Papa Sandwich. Papa you, are, uh, you are learning some. We have so much work to do. 
we have to discuss about our potential customers, the prototype or target audience, marketing, etc. Teacher, tenemos una pregunta. Okay, let me know. What is the correct pronunciation for variables? Variables. 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 Thanks. Good. Okay. I start me. We are ready to test our new product. What do we do? First, identifying and handling test will be Our new product, what do we do? First, I think with side and handy test would be the test of the best opinion because it allows customers to see the product, feel it, smell it, and test it. What about you? I let you decide on that one. Ah, uh, great. As for the men, I was thinking. You're you're learning some. We have so much work to do. We have to discuss we discuss we have to discuss about our potential customers the prototype, our target audience, marketing, etc. Okay. okay.
Hmm. Okay, people. So now let's uh, answer the question. So what was the answer for number one? What type of test do they decide to apply? The monadic test. Okay. Mm -hmm. The monadic, right? <clears throat> Uh, but but here it says, uh, what testing method would they implement for the PAP sandwich and why? In the first question in the conversation, first mention one other method. Okay, which one? The site and handling test. Okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. But it says will be the best option because it allows customer. That's the father, right? That's the father. Mm -hmm. And then it says, ah, okay, let's read the question again because it says, do they, do they decide to apply? Okay, vamos a ver, me dijeron, no voy a escribir en Site and handling. Okay. Uh, <clears throat> oops. Setting hand. Okay. What testing method would they implement with uh for the pepper sandwich and why? They prefer those methods because I remember. They say, or their father say, that the the customer could be uh, uh, tested, smiled, and another that I don't remember. <laughs> okay, because it was sight and handling, right? <clears throat> sight and handling, and then the set monadic, right? Mm -hmm. Monadic method. Uh -huh. Why? <laughs> Because customers, otra vez, me puede repetir como lo dijo usted, because customers can smell it. Smell it, test it. Uh, they are another, but I don't remember. Mm -hmm. And which one is more coherent for their product? Which one is more coherent? Feel it. I'm and sorry? See it. Just feel it, smell it, taste it. Okay, it. Uh -huh. so that was the monadic, right? The monadic. And then it says, you're learning, so we have too much work to do. Uh -huh. Taste it, taste it, etc. Uh -huh. What are the next decisions Alejandro and that will take about testing the new puppy sandwich? They have a lot of work. <laughs> Uh huh. What do they have to discuss? What do they have to decide on? And they need to 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 uh, testing prototype mm -hmm. and let me see another uh marketing mm -hmm. and they are another. They need to discuss the uh, potential customers. Yeah, the potential customer, the mm -hmm. target audience. Marketing. Mm -hmm. Aquí lo pusimos. Uh -huh. <coughs> okay, people. So, um, este es el, la forma, digamos, la primera forma es brainstorming en todo ideas, ¿verdad? Entonces, después que uno presenta su idea, el otro presenta su idea, decidimos cuál de los dos vamos a utilizar. Incluso podemos hacer una combinación de estrategias, ¿verdad? Utilizar o apegarse a un solo método muchas veces no cuadra con algún tipo de producto, entonces se tiene que hacer el cruce, ¿verdad? Eh, o no cruce, adaptación, adaptación de mi, de mi propia estrategia o de mi propio método, ¿verdad? Y puedo usar mitad de uno y mitad del otro. Eso ya dependerá de nuestras decisiones que tomemos dependiendo de 
cuál es nuestro producto, dependiendo qué otras estrategias van a seguir. Eh, o, eh, bueno, en el marketing, acuérdense que van precios, va el lugar donde lo voy a vender, va la presentación del producto. O sea, en el marketing es otro rollo. Ahora, potential customers, lo que vimos ahora, ¿verdad? Demographic eh, characteristics or traits, ¿verdad? Demogra demographic traits. Uh, vamos a ver, target audience. Target audience is almost the same as... Um, The demographic things, even though this is potential, this is potential, and this is the people who is going to participate in my testing, right? In my testing. Okay, guys, <clears throat> it's 9.47, so just give me one second. I will clear all drawings. And we want to continue with something very important because we have... Oh. Sorry, I didn't have to stop sharing. Okay. Y leamos un poquito acerca de, en una conversación, cómo eh, <coughs> se organiza un, eh, un focus group, okay? Un utilizar ese método, cómo se haría, en, en simples palabras. Okay, entonces viene la conversation on page number 21. Okay, page number 21. <clears throat> Second. Que no me hubiera salido de la presentación donde estaba. Okay, entonces. Mm. We were talking about that uh, this is a research, a research method, right? The focus group is a research method. Y <clears throat> podríamos decir que es como para predecir o darnos cuenta de primera mano la reacción y la opinión del cliente con mi producto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Moisés and Fernanda are talking. A ver, Eulises sea Moisés. And Fernanda uh, will be <coughs> Glenda. Okay. Uh -huh. Have you made any progress with the sample selection for the focus group? Sure, Moises. We will have three groups of the last, last 24 participants to college a current result. Uh, will be war with target or random simples. In addition, we need to dis discuss who will be monitored each group and the location of each. You are right, because we want to find out the over overall perceptions of the product. We will, we will go for a random sample. Furthermore, it's necessary to create a well-designed questionnaire, questionnaire to get the specific specific information we re recruited. I'll meet Lucas today in the afternoon, so we were on it. Thank you very much. Thank you, guys. Okay, they're talking about running a focus group. And... The first step is to organize it, right? And when you organize, remember that you have to coordinate later. And after coordinating, you have the develop the development of the event itself. And then after the application of this method, then you are going to gather the information. And then when you have all the information, then you have to analyze the data and also You, after analyzing the data, you have to present the results. And uh, the main purpose is that one, okay? To uh, cross the opinions, give, I mean, uh, an analysis of my data that I gather from all the customers who participated. But let's see the organization, okay? 
have you made any progress with the sample selection for the focus groups? Ah, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? A ver, en nuestra organización del grupo de, de enfoque. Sample selection. Sample selection. ¿verdad? Usted descarta todos los que no son objetos de estudio. ¿sí? Have you made any progress with the sample selection for the focus groups? A ver, eh, descarta los sujetos que no entran dentro de mi, mis categorías, ¿verdad? Porque mi muestra de mi producto es precisamente para tal mercado. Entonces, sample selection es buscar los sujetos que van a participar en el grupo, ¿sí? To look for them. Discard what they, uh, what, uh, I mean, the people who don't fill in, okay? <clears throat> Or fit in our categories. Bueno, de ahí tenemos, dice, sure, my sis, we will have how many groups? Three groups of at, le at least 24 participants to collect accurate results. Vamos a hacer tres grupos, le dice, de 24 participantes. ¿Para qué? Para tener una mayor amplitud, ¿verdad? Y ser más, eh, segur, estar más seguros de los resultados, ¿verdad? We will work with targeted or random samples. Vamos a trabajar con eh, específicos, así como decíamos, descartando, o cualquier gente al azar, ¿verdad? Mm, or random samples. In addition, aparte de eso, todavía aún más, ¿verdad? We need to discuss who will be monitoring each group and the location of each. Ah, entonces, necesitamos un moderador, ¿verdad? O un facilitator. Y necesitamos the place. Okay? The place, location. You're right, because we want to find out the overall perception of the product. Ah, entonces también necesito un buen environment, ¿verdad? Necesito tu... Necesito crear un ambiente propicio, ¿verdad? Donde no haya ni amenaza ni sesgo a contestar hacia sí o contestar hacia no, ¿verdad? Estar en contra o estar a favor, ¿verdad? Que sería lo que deberían de hacer también en politics, ¿verdad? Para las polls. Pero, ok, bueno. Eso eh, sería meternos en otro rol. Uh, the overall perception of, of the product. Okay, overall perception of the product. Ah, necesitamos, ya definimos que quiero una general, okay, una percepción general del producto, entonces me voy a ir por todo el mundo, ¿verdad? No importa, sin discriminar raza, sexo, edad, eh, estado civil, etc. Furthermore, it's necessary to create a well-defined. Ah, necesito entonces un cuestionario. Necesito mi listado de preguntas. My question list. Uh, to get the specific information we require. Y acordémonos que necesitamos un researcher, ¿verdad? Necesitamos alguien experto en ese tipo de investigación, de creación de preguntas, ¿verdad? Entonces, miren quién va a ser. Lucas, ¿verdad? I'll meet Lucas today in the afternoon, so we work on it. Mm -hmm. Entonces, tenemos un researcher también. Tenemos un eh, organizer. Tenemos un, um, eh, a monitoring person, okay? Eh, uh, or a moderator, ¿verdad? Entonces, acá está, como decir, los pasos o los aspectos a considerar para crear o para... Eh, <clears throat> conducir un eh, grupo de enfoque, ¿verdad? Un grupo, uh, I'm sorry, un focus group. Un focus group. Are we okay so far, guys? Are we okay so far? All clear? It's okay. Great. Uh huh. Clear? Tell me. Or the more. 
furthermore. Furthermore es una transición de una idea anterior a otra idea que viene a complementar la anterior, ¿verdad? Como decir, y yendo más allá, ¿verdad? O añadiendo todavía más es necesario que... Uh -huh. Tiene el mismo significado de besides. En, se usa, besides, pero no es intercambiable. Besides es como casi que a la par de lo que dije, esto es también importante. Uh, furthermore, es como agregando una cosa más. Ok, gracias. Uh -huh. Are we okay, guys? So far, so good. Vaya, como no vamos a venir toda la semana, sí les informaron que la clase de hoy es de tres horas, ¿verdad? Ah, <laughs> vi las caras. <laughs> Got you, yeah. <laughs> Ahora sí ya se despertaron, van a ir bien preocupados. <laughs> la teacher nos asustó. <laughs> Ay, no. <laughs> vamos a ver. Y los listeners así ve como que, ala, tanto que estamos conectados y no me iban a seguir todavía. Bueno, <ríe> se asustaron, ¿verdad? Ajá. <ríe> ok, bien, voy a pasar la lista. Ok, I will call the roll. I know everybody is anxious for the vacation period, so I know everybody wants to go on vacation right now. No, not yet. Ah, uh, okay, not yet. Uh -huh. No, I don't have vacation. <clears throat> oh, sorry to hear that. Oh, my goodness. Okay, people, the session one-on-one -on -one for today is for Fatima Noemi, says here. Fatima Noemi Umeña Castro. Is Fatima available? No, she's not in, right? Is there anyone who wants to stay with me after the class for 10 more minutes? No? Ahora hay platanitos fritos con frijolitos y cremita. No. No se animan. Ah, uh, vaya, pues. No toman café hasta ahora, ¿verdad? Ah, uh, yo sí. <laughs> I do. Ok, vaya, vamos a ver entonces. Voy a llamar eh, la asistencia. Please, everybody, get ready. Remember that the requirement is that you have to turn your camera on. And remember also that you have to say present. Ya estaban esperando a ver qué nos va a poner a decir hoy la teacher. Yo sé, yo sé. Vaya, vamos a ver. Ya estaban viendo las notas. ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? <clears throat> Ana Lorena Lovato Orellana. Present. Blanca Jennifer Torres de Martínez. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Eduardo Torres Durán. Carlos Ernesto eh, Hernández Cepeda. Present. Ok. Carlos Francisco Arias Sánchez. Cristina Edith Ramos Ríos. Thank you, Present. Carlos. Ok, Cristina, thank you. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Mr. Edwin. Oh, yes, oh. yeah. Eulice Torres Torres. Present. Okay. Fatima Noemi Umaña Castro. Oh, we said, but I remember I saw her joined. Glenda Josefina Toledo Leiva. Present. Okay. Jose Salvador Bernal Quintanilla. Osman Atilio Serrano. Ah, he said something. Yeah. Okay. Karen Lizet Sanchez Castro. Present teacher. Okay, Karen, thank you. Nancy Margarita Morán Morán. Nelson Alberto Peraza Mejía. Present teacher. Rafael Alexander Cerna Díaz. 
Thank you, Thank Nancy. You. Thank you, Rafael. Raúl Ernesto González. Present. Okay, Rosa del Carmen Enriquez Flores. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Jose Miguel Torres Hernández. Ah, he said something too. Okay, guys. ¿Están seguros que nadie se quiere quedar? A la una, a las dos y a las tres. Vendido al... A ver, ¿de verdad? No, va, que conste, que conste que los he rogado. Después no van a decir, no, hombre, la teacher, como no estaba, bien chévere, solo nos dijo adiós. No, ya ven, que los ruego que se queden, hasta les ofrezco frijolitos con plátano frito. Ok, people, necesito que por favor hagan las tareas. Lleguen al 100, por favor, ok? Have a very good Bye. night and good vacation. Enjoy you your vacation. Thank you. Uh, okay, the same to you. Okay. Hey, thank you very much. Enjoy. And let us meet on Monday the 10th. Okay. okay. Enjoy working, classmate. <laughs> Enjoy your weekend. Bye bye. Okay. Happy okay. weekend. Enjoy your. Bye. <laughs> bye. Okay. Bye. See Take you care, next. guys. Take care. Please don't drink. Okay. Uh. <laughs> oh. <laughs> All right. <clears throat> Goodbye, Karen. Goodbye, Rosa.